ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് തീയൽ ചെറിയ ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള തീയൽ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ അമ്മ പറയാറുണ്ട് അമ്മയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ഉറുങ്കി മാവിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ച കശുവണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തീയൽ സ്ഥിരമായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പച്ച കശുവണ്ടി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണക്കിയ കശുവണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാഷിനട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അട്ടിപൊള്ളി തീയലാണ് അമ്മ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലുമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കശുവണ്ടിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്തുള്ള അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ തീയൽ കണ്ടിട്ട് വരാം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇന്ന് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മുപ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അങ്ങ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് നല്ല മൂത്ത തേങ്ങ തന്നെ നോക്കിയെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും തീയലിനൊക്കെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല മൂത്ത തേങ്ങയാണ് നല്ലത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു വലിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ കൊത്തമല്ലി പിന്നെ കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതുപോലെ മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് കൂടാതെ നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള സാധാ വറ്റൽമുളക് ഒരു പതിനാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പൂള് തേങ്ങ ഇതുപോലെ തേങ്ങ കൊത്തിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തീയൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി അങ്ങ് ചേർക്കാം കുറച്ചുപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വിസിലെങ്കിലും വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനെ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ തേങ്ങ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്സറിയ ഒരു ഡ്രൈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ടൊരു നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് അങ്ങ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോയിൽ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയൊക്കെ മൂക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും തേങ്ങയിലെ വെള്ളമായ മൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മുഴുവൻ മല്ലി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളകും കൂടി അങ്ങ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തീയലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പം എങ്കിൽ മാത്രമേ തീയലിന് നല്ല ഒരു സ്വാദ് കിട്ടുകയുള്ളൂ തീയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു അരപ്പിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ തീയൽ വെക്കുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതൊക്കെ ചേർക്കാം കുറച്ചുപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ആ തേങ്ങാക്കോ തെർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണം തീയലിന് കിട്ടുമോ നന്നായിട്ട് മൂക്കണം ഈ സമയത്ത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലം കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മിക്സറെ ജാറ് കൂടി കഴുകി ആ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കാം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ചാർച്ച വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചുപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു പരുവമായിട്ട് വറ്റി കിട്ടും അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ പുളിയും വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുളകിട്ട് അയലക്കരയുടെ റെസിപ്പി നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മീൻകറിക്കാണെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദാണ് തീയലിന് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീയലിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആ തേങ്ങായിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണയാണിത് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ പുളി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിഴിഞ്ഞൊന്ന് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ചേർച്ച വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്നും കൂടി കുറുകി വരണം മൺചട്ടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ കിടന്ന് തിളച്ച് ആവശ്യത്തിന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് തീയലിന് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവും പുളിയൊക്കെ ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തീയലല്ലേ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശക്കലം മധുരം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റ് ആ ഒരു തീയലിൻ്റെ ഒരു കളറിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തീയൽ ഒരു നല്ല പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചാറൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കുറുകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് തീയലിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനി നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ തീയലിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് പച്ച ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ആ ചൂടിലിരുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി അതുമല്ല ദോശയുടെ കൂടെയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂടി തീയൽ
അമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കറി വിത്ത് അമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിയുമായി വരും വരെ നന്ദി കൃപായി